as atletas do futsal aqui da cidade de Coromandel, do grupo Golden Girls aqui da cidade, fizeram bonito no último dia 7 de novembro na cidade de Patrocínio. Elas foram campeãs e trouxeram o primeiro lugar aqui para a cidade de Coromandel. A equipe que está atuando aqui na cidade efetivamente há pouco mais de quatro anos conta para a gente como foi a preparação e trazer esse resultado positivo para a cidade que já buscava há bastante tempo. A gente participou no último domingo, dia 7, né, da Copa Patrocínio de Futsal Feminino. Foram nove equipes de toda a região. A gente teve a equipe de Monte Carmelo, não, desculpa, Monte Carmelão, Paracatu, Araxá, Araguari, Patos, é, Patrocínio, Brejo Bonito. Assim, foram equipes de alto nível mesmo, foram selecionadas as melhores equipes da região. A gente foi uma das equipes convidadas. E a gente foi, se sagrou campeãs invictas, né? ganhando cinco jogos, passando por um quadrangular bem complicado, com equipes bem preparadas. E ganhamos na final do, da equipe de Patos de Minas, que é o FAF, da treinadora Bárbara, que é uma equipe muito qualificada e que vinha aí, vem, né? Vinha não, vem colhendo frutos positivos aí desse, desse treinamento dela. Era uma das equipes a ser batida e a gente foi lá com muita garra e dedicação e ganhamos das meninas lá nos pênaltis. Foi uma, um, um jogo assim, emocionante mesmo para nós, que, que elevou muito o nível da nossa, da nossa equipe também, né? o psicológico das meninas, por estar participando e no final com um time como o FAF. Parabéns, então foi um resultado muito positivo para vocês. E falando aqui da equipe de Coromandel, de novos campeonatos, de novas disputas, vocês já têm aí alguma outra competição marcada, agendada aí para esses dias, para a participação de vocês? Então, é, por causa da pandemia, a gente não pôde participar do torneio do Alto Paranaíba, que a gente também é uma das equipes convidadas. É, em contato com um dos organizadores lá, que é o Flávio, do PTC, e a Bárbara também de Patos, a gente está tentando trazer esse campeonato já para o início do ano que vem, né? porque esse ano já está em fim de ano, a pandemia ainda não terminou, né? a gente não acabou ainda. Então a gente está pensando nesse campeonato e também tem a Copa Band, né? que ontem eu recebi o convite do, do Borrachinha, da gente estar tá sentando e conversando a respeito disso, talvez levar o time para estar tá representando a cidade na Copa Band, que agora a gente sabe que também tem a modalidade feminina. Como é que é a história do time de vocês, dos treinamentos de vocês aqui na cidade de Coromandel, de toda a equipe? Então, Clarice, nossa equipe ela já tem mais ou menos quatro anos é, com essa nova formação, mas é uma equipe formada desde 2010, foi através de um grupo de amigas, jogadoras, a gente se uniu e fez a equipe. Eu trouxe a ideia para Coromandel, como eu sou uma ex-atleta, e formei esse grupo com meninas mais novas, para a gente começar aqui a difundir a modalidade de futsal feminino, que é uma modalidade bem esquecida né, na realidade. E a gente começou esse trabalho e vem colhendo os frutos agora, né, dessa desse nosso trabalho, que é um trabalho social, a gente não tem fins lucrativos nenhum, a gente reuniu as meninas que várias vezes foram desacreditadas e a gente está mostrando para elas que elas são capazes de fazer um esporte de alto nível, né, como futsal. E falando um pouquinho do futsal é, praticado por vocês aqui na cidade de Coromandel, hoje o time, a equipe, conta com quantas meninas, de quais faixas etárias aí da cidade? Hoje a gente está numa média de 20 meninas, né, o treino nosso é sempre à noite, por questões que a maioria trabalha e estuda. A idade é de 16 até 30, 35 anos. A gente não tem essa difusão de idade também. E, e a gente trabalha nesse período, que é o horário que a diretoria deu para a gente também, né, para a gente estar tá treinando, os horários que eles liberaram para a gente no ginásio. E a gente tem dois dias na semana de treinamento, que é na quarta e na sexta-feira. Na quarta, às nove da, da noite, aqui no Humberto. E na sexta, nas piteiras, às oito horas. Quando a gente fala também, as meninas às vezes de casa podem estar vendo e pensando, poxa, queria participar, queria fazer parte também, acho bonito, admiro o esporte. Vocês também aceitam as pessoas aí que estão começando no esporte, que veem que tem interesse também em praticar? É, a gente convida é, as pessoas para irem conhecer o nosso trabalho, ver se vão se encaixar no trabalho, porque não é só ir e participar, é, porque a gente tem um tempo muito pequeno para treinamento. Então, se assim, a gente aceita sim, vocês podem ir, conhecer o nosso projeto, conhecer o nosso trabalho. Se entrar e conseguir ficar, porque é puxado, <risos> a gente vai receber assim, de braços abertos, não tem essa, essa questão de ser fechado ou não. E o esporte, nesse caso o futsal, já vem trazendo benefícios para as atletas aqui da cidade de Coromandel. A história delas se assemelha também à história do esporte aqui na cidade. E poder trazer um título para o município é um diferencial na carreira de cada uma delas. Foram jogos corridos, é, bastante times, bastante, mas bastante fortes. É, todas as jogadoras 
empenhadas, né? Todo mundo correndo atrás daquilo que queria que era o primeiro lugar. Mas a gente foi com um propósito, pensando e correndo atrás do primeiro lugar. A gente treina, a gente é, leva os puxão de orelha da nossa treinadora para isso. Então, assim, a gente conseguiu essa vitória. É, é até difícil de falar a emoção que a gente sentiu na hora e ainda está sentindo até hoje é, dessa vitória que a gente conseguiu trazer para Coromandel e para nós. Muito bonito ouvir você falando isso, principalmente do esporte, no caso de vocês, do futsal, né? Como é, o que, que representa o futsal, principalmente quando a gente fala da presença de mulheres no esporte para você na sua vida hoje? Olha, eu tô com 26 anos, eu comecei no esporte Deus de pequena. Então, eu já comecei no futebol, no futsal, já participei de outros esportes, porém a minha paixão é o futsal, é o futebol. É, agora que a gente está tendo esse acolhimento maior em relação ao futsal feminino, ao futebol feminino, é, espero que a gente consiga trazer mais para a gente, mais apoio, mais dedicação, tanto da população quanto da gente para esse retorno. Né? Mas eu acho que na minha vida o esporte ele faz parte do meu cotidiano. Bom, o futsal está na minha vida desde os, os meus... 10, 11 anos. É, eu comecei jogando jogos escolares, né? Que foi na escola Laércio Mendes. Eu comecei por conta do Geng. E o futsal para mim significa muito.